la década del 90 nos dejó muchas cosas de las que podemos hablar. A partir de este momento, Gine Piccolo y Fede Díaz tienen acceso total a los 90, desde su mirada para recordar, divertirse y sorprenderse. Sean todos bienvenidos. Acá comienza Acceso Total a los 90. Los 90. Y acá estamos nuevamente. Hola, Jime. Hola, Fede. Bienvenidos a todos nuevamente a nuestra máquina del tiempo, porque esto es Acceso Total a los 90. A los 90, y por ejemplo, Jiménez, si decimos cumpleaños en los 90, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Se me viene a la cabeza un montón, un montón de cosas, en especial eh, esos cumpleaños en las casas. Porque, viste que, como, me voy a empezar a explayar en el tema a para ver. que se entienda. Sí. Como que a los niños de ahora, los Centennial y la generación X creo que es, o bueno, no sé cómo se llaman los todos los niños nuevos sí. que hay ahora, es como que crecen con esta idea de que los cumpleaños se festejan en un pelotero, que se hace como, como una mega producción. En mi época, cuando yo era pequeña, los cumpleaños se festejaban en tu casa. Es verdad, ni si, o sea, ni se te ocurría pedir una superproducción, porque como mucho te llevaban un payaso mal pintado. Pa ¿Qué payaso mal pintado? Como mucho te dejaban elegir las tarjetitas, es las verdad, invitaciones. Es verdad. O sea, a mí ni las invitaciones, mi mamá te traía las invitaciones que le pintaba y las claro, escribía eso ella y un poco, olvidaste. Estaba un poco de moda elegir las tarjetitas de algún, no sé, personaje. Claro. De, pero hasta ahí llegabas. Era como que toda tu fiesta temática era por las invitaciones, que era todo el, Ah, y las bolsitas. Y las bolsitas. Y las bolsitas de golosinas que hacía tu madre con mucha buena voluntad. Inclusive había muchos cumpleaños en esa época. Por ejemplo, hoy decís, bueno princesas y es todo sí. de princesas o todo de Barbie o todo de lo que sea todo el mantel las mesas el, 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 ¿cómo se los platitos los vasitos todo te en aquel todo momento el capaz tenías un mantel de brigada cola una torta de <risa> los supercampeones y sí. los globos de Mickey no sé Pará. Y con mucha suerte, estás hablando de esa producción. En mi casa era mantel de mantel, claro. blanco de, de mi casa, blanco con suerte. Con suerte. Con suerte era blanco. Suerte. Eh, en mi recuerdo voy a ponerlo blanco. Si no es así, nadie me lo diga. Eh, y te ponían los vasitos de plástico, de plástico. blancos, los más sí, sí, sí. berretones que, los había. que había. Claro, y nada más, olvídate, platito blanco. Yo no, no tengo recuerdo de, de que me hayan hecho como una fiesta tipo temática de algo como estas que se dan ahora. Yo me acuerdo una sola fiesta, eh, no, tem no, no temática, digo, eh, creo que fueron cuando cumplí, debo haber cumplido seis años, eh, en una casa, en un, se alquilaba una, una casa que tenía un patio, eh, que era para hacer cumpleaños, en el fondo tenía como unos juegos, tenía como un tobogán, como un no, eh, tipo, típico juego de plaza. Sí. Eh, y ahí me hicieron el cumpleaños con todos mis compañeros en ese caso de jardín, de, de, de sala de cinco Y habían contratado, si mal no recuerdo, creo que era una animadora que era Ah, la... vos eras del Jet Set Claro, que era la que te organizaba los juegos, que te decía Pendejos, a comer, pendejos, a, a jugar pendejos. <risa> Hola de comer Hola, <risa> claro. plim, 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 plim. Sí. No, yo te voy a contar, voy a aprovechar y voy a, voy a eh, desbloquear recuerdos eh, Yo cumplo en julio, 22 sí. de julio para los que están escuchando este podcast y no lo sabían, notenlo, me encanta que me saluden, así que nada. 22 de, de julio, cumpleaños. Por lo general, caen vacaciones de invierno. Por lo general. Totalmente. Y por lo general no cae los primeros días, cae los últimos días de la vacación de invierno. O sea, en el medio clavado. Entonces, eh, como que nadie venía a mi cumpleaños, porque eran vacaciones de invierno. Entonces yo iba al cosa, no podía invitar a los nenes del colegio porque ya no estaba yendo al colegio, por lo general, una o dos semanas antes, ya no iba al colegio. Así que eh, no tenía yo como cumpleaños Jime, muy divertidos. En esa Jimé te entiendo porque yo cumplo el 18 de diciembre. Sí, o sea, hemos re O pobre. sea, las clases ya habían terminado, eh, capaz nos habíamos ido, no sé, a algún lado. Eh, Olvídate, no iba nadie. Claro, no, ya, no es que ni, ni, siquiera, ni siquiera invitabas. Bueno, o sea. y sacándole eso, yo vivía en un departamento. Sí, solita, o sea que, jugaba sola con las sí, cajas. Ya lo hablaban. Bueno, no iba a volver a esa parte, <risa> pero iba a poner un recuerdo más triste todavía. A ver. Que es que a mi cumpleaños venían dos amiguitas, tres, con mucha suerte. Y lo peor es que mi tía, mi tía Ale, le mandó un beso, eh, hubo un año que se le había dado por hacerme chocolate caliente. No, qué rico. Choc bueno, a mí no me gusta. ¿En serio? Te juro por Dios. 
odio el chocolate caliente. O Detesto sea, la leche tenía, caliente. ¿Tenías yo. una tía que te hacía chocolate caliente sí, para el cumpleaños? Sí. Ella muy feliz haciéndome una olla de chocolate caliente para mí y mis dos amiguitas, porque éramos dos. O sea, claro, yo genial. y dos más. Eh, no, no tengo recuerdo que había en la mesa para comer, pero yo me acuerdo de estar llorando que no quería que me hagan chocolate caliente porque a mí no me gustaba. <risa> <risa> Dame coca, no, loco. Pero pará, ¿hoy, ¿hoy tampoco te gusta el chocolate no, caliente? No, no, no tomo leche caliente en general. Mira, ¿café con leche? <risa> bueno, sí, pero raro. Ra raro. raro. Yo soy rara. Mira. Pero a eso es lo que digo. Te, te desbloquea. O sea, si uno habla de cumpleaños en esa época, un poco como que hablas de eso. De esos cumpleaños más de ahora, por ejemplo. Yo lo que sí me acuerdo es de tener cumpleaños a la noche con todos mis primos, con los amigos de mis papás que tenían hijos de mi edad, que éramos un batallón, y ahí sí me acuerdo que me divertía. Es como que mis amigos eran bueno, ellos. Porque estaba también un poco el tema este de en algunos casos, no en todos, de festejar en un momento para tus compañeros, en un momento para la familia. Obvio, a la tarde con tus amiguitas, dos, otra vez lo recordamos, por si no nos quedó claro. Dos son dos. Bueno, sí. Porque también estaba eso, a veces uno también quería invitar a tres o cuatro que son los más cercanos. ¡No! A mí me hubiese encantado de invitar a todos, pero no, no, no tenía la chance, no me daban la posibilidad. Te estoy hablando de cumpleaños igual... chiquita, tipo cinco, seis, claro. siete, ocho. Después ya trabajaba, así que... Yo no. creo que no, no creo que nunca me lo planteé eso de invitar a todos o no invitar a nadie. ¿No? No, creo que como llegaba eh, justo el diciembre, como hablábamos, como que para mí ya era más saber en mi cabeza que festejaba con mi familia. Olvídate. Mis primos, que ya éramos un pa montón. ¿Y mi... cuando empezás a ser un poco más adolescente, era igual? Eh, y ahí, ahí, por ejemplo, los 17 eh, lo, o 18, no me acuerdo, pero bueno, era ese año. Eh, ese año me acuerdo que sí, que festejé, que, que vinieron, pero también, no, fue una fiesta, pero fue en mi casa, pero sí invité un par, diez. Bueno, ponele. yo te cuento que mi mejor cumpleaños, mi mejor, mejor, mejor cumpleaños, así que yo tengo en la cabeza de cuando era chica, fue cuando cumplí 14. Sí. No, 13 fueron, cumplí 13. Sí. Eh, que me hicieron una fiesta sorpresa. Yo vivía en zona oeste y había un boliche muy conocido, muy conocido, se llamaba Visage, que lo puedo nombrar porque ya... Pues cerró en la historia. No sé qué me hablas. Bueno, era un boliche muy, 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 muy conocido donde iba gente grande. Claramente sí, sí, yo sí. no podía ir porque era una niña. Y yo trabajaba. Entonces yo quería festejar mi cumpleaños, quería festejar mi cumpleaños y lo quería festejar ahí porque yo sabía que ese boliche lo cerraban para hacer fiestas. Pero claro, fiestas de egresado, fiestas de gente grande, claro, no sí, fiestas sí. de 12, 13, 14. Y mi mamá, se ve que yo le habré hinchado tanto los huevos con ese tema que me alquiló el lugar para hacerme mi fiesta de cumpleaños. Pero, para hacerme, la, para hacerme sufrir, porque nosotros somos así de cariñosos, eh, no me lo festejó el día de mi cumpleaños, me lo festejó el día siguiente. En una fiesta sorpresa, donde yo claramente no sabía nada, claro. y yo lloraba porque pues nadie me había saludado para mi cumpleaños y nadie había venido a mi cumpleaños a saludarme. Igual yo estaba trabajando en ese momento, la pasaba muy mal. Y mi hermana que está acá presente, Camilita, Hola, Cami. capaz Bienvenida. que se acuerda que yo lloraba y ella me tocaba y me decía... Pero vas a tener cumpleaños, porque tenía, ya no me aguantaban más, evidentemente. No, pobrecita, lloraba un montonazo. Se lo dije, se lo dije. No, pero yo igual te juro que no te creí, yo no te creí. Y ese mismo día viene Facundo Arana, yo estaba haciendo chiquititas, me trae el regalo de cumpleaños y me dice, Jime, te lo doy ahora porque a la noche no te lo voy a poder dar porque no puedo ir. Y él estaba todavía saliendo con Isabel Macedo. Allá por Uf. esa época Que estaba Isabel ahí Isabel loco Y le decía ¿Qué cumpleaños? ¿Qué cumpleaños? <risa> y yo así todo Estaba tan enfrascada En que nadie me había saludado O sea Me habían dicho Feliz había cumpleaños Claro Pero nada Que nunca entré en, o sea, en el switch De que me estaban organizando Una fiesta sorpresa ¿Y, ¿Y cuál fue el regalo? ¿Cómo cuál fue el regalo? Ah, era una planta Ah, listo Posta me regaló una planta El mejor regalo del mundo Pero pará, no pará Una chica de 12 años pará. Y una planta Yo lo tengo anotado acá Para que, para que no digan que no eh, Para mí Uno de los mejores regalos Que me podían regalar Era una planta No, chicos, por ¿En favor ¿En serio? Mirá, lo tengo anotado ¿Pero ahí. de qué? ¿Ahora o en esa época? En aquella época Ahora una... también Bueno, ya está nos vamos. Sí. No, Definitivamente Hoy cambia el buleado Me parece que va a ser Fede ¿eh? Una planta, Fede Una mira, planta, mira, ¿en serio? Mi abuela a veces me preguntaba Qué quería de regalo Ay, es tristísimo Y yo le decía una planta ¿Pero qué planta le pedía? ¿Una planta de menta? No, una planta grande ¿A qué llamamos una planta grande? ¿Un helecho? Que, que venga No, el, no, el helecho, helecho no ¿El helecho del amor? No, no, ni helecho Ni nada de esas duras Tipo cactus ah. Estas cosas, no Una planta Una suculenta No, no, no La soy Muy chiquita no. la suculenta ah, No, 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 no recuerdo una, una maceta y una planta Tipo la palmerita esa No, la palmera tampoco No, tam, no tampoco No, no sé Encima ¿Qué sé yo? Alguna, sí, obvio sí. ¿Con flores o solo planta? 
me da igual. Ay, yo no puedo creer que estemos hablando de esto en el podcast. <risa> Me imagino el patio de Fede con todas las plantitas que le fueron regalando en sus cumpleaños. Sí, tenía posta. Yo quería ser jardinero. ¿Y las cuidabas? ¿En serio? Sí. Che, esto se desvirtuó. Porque estábamos hablando la, de cumpleaños y ahora estamos hablando de jardinería. Las cuidaba, las podaba, Ay, hacía plantitas nuevas, las regalaba, las vendía. Po él siempre vendiendo, era un comerciante. <risa> Re deberías venir a casa, tengo dos mentas muertas que, pobre que quieren vivir. Que, que están peleando minutos ¿La que minutos. te regalé yo también? Ah, son tres, no son dos. <risa> no, yo había matado a una. No, bueno, yo no, no sirvo para cuidar. Por plantas. ejemplo, odiaba que me regalen eh, llaveros, medias, calzoncillos. Que era un regalo muy típico. Medias y calzoncillos de eran abuela. muy típicos. Sí. Yo, no, no, no sé si abuela. Para mí, la tía o la persona que le chupa un huevo el regalo y que te quiere regalar algo, dice, Ay, vamos a llevarle cualquier cosa, el llavero, vamos, el llavero. No, si voy igual a un llavero, típico. un nene de 12, 13 años, ¿por qué sin llaves tiene? Pero te regalaban llavero. Yo tenía una colección de llavero. <risa> Nunca me regalaron un llavero de esa no. edad. O sea, sí mucho llavero de souvenir, de gente que se va de viaje y te trae no, un llaverito. Bueno, eso, una eso es distinto. Eso ya sí. grande. Yo, pero... Hablamos de regalos de cumpleaños. A ver, si, si te vas de viaje y me traes un llavero, está buenísimo, porque es un recuerdo, qué sé yo, da igual. Pref... Pero ¿cómo te envuelven un, <risa> un llavero en una bolsa? Una no, viste los, los paquetitos esos de, de, de regalos regalo chiquitos. Odiaba, pero odiaba que me regalen el perfume mujercita, mujercita que tenía un Paco. olor a culo. <risa> Ah, perdón, pero era más feo, más feo, más feo. Yo odiaba ese perfume. Entonces, no cuando veía que me, lo abrí, veía a lo mejor si decía, ¿por qué? Dios, Aparte ¿por era qué? típico, uno por año te regalaba, te regalaba sí. fijo. Fija. Sí. O sea, un Paco para los hombres y un mujercita para las mujeres. ¿El pibe era el otro? Pibe el pibe, Paco. Pibe, pibe Paco. Bueno, no me acuerdo sí. el olor. O sea, tendría que ir no. al supermercado y abrirlo y. Muy feo era. El de hombre no me acuerdo, fabricando? pero el mujercitas era horrible. ¿Sigue estando oh, mujercitas? No sé. Habría que buscarlo, anótalo, anótalo para buscar, Vamos buscar, buscar perfume mujercitas. mujercitas. No, pero después yo la verdad que si me pongo a pensar en regalos así que... ¿Cuál fue tu tus dos mejores regalos? Mis dos mejores regalos, eh, yo creo que el mejor regalo, mejor, mejor, mejor regalo que me hicieron fue una bicicleta, que me la regaló mi papá, que si querés te cuento la historia. Yo también. Mi papito estuvo, yo cumplía seis años, más o menos cinco o seis años, sí. mi papá era viajante, así que él se iba toda la semana y hablábamos por teléfono nada más, y estuvo toda la semana diciendo, no sabes lo que es tu regalo de cumpleaños, no sabes lo que es, te, te compro un regalo de cumpleaños, el regalo de cumpleaños, yo estaba en éxtasis, emocionada con mi regalo de cumpleaños. ¿Imaginabas algo? No, 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 ah, okay. no. no a mí cualquier cosa que me hubiesen dicho que era genial, iba a ser genial. Perfecto. Entonces mi papá, no, que el regalo de cumpleaños, que el regalo de cumpleaños, ¿eh? Llega el día de mi cumpleaños, fin de semana, cae a la casa de mi abuela, mi papá abre la puerta y me dice, toma tu regalo y me da un chicle bazooka de frutilla. Muy rico el chicle, pero no era el mejor regalo del mundo. Y, no. y yo me puse a llorar, era muy chiquita, me puse a llorar. Yo lloraba por todo. Así. Era muy maricona. Ahora por todo. Como el culo. Me, me puse sí, a no, llorar no. y le revolí el chicle por la cabeza. Y mi papá se enojó. Porque yo no había sabido apreciar mi chicle y me revolvió la bicicleta. No. <ríe> me tiró la bicicleta. Más acá tenés el regalo. <ríe> Entonces, yo después, después de eso, o sea, después de, de, mi, de que me dio mi bicicleta, me sé que las lágrimas claramente, ya no quería jugar con la bicicleta porque estaba ofendida. Claro. Después se me pasó, mi mamá diciéndome, Jimena, anda a jugar con la bicicleta, anda a decirle gracias a papá, papá te va a pedir, perdón. Estaban los dos ofendidos. Me, sí. <ríe> o sea, un regalo de, Éramos un, dos un nene. de mierda. Éramos, no, cinco minutos, dos nenes. Después él vino, me pidió perdón, me dio un beso, yo le agarré el chicle, le dije que me gustaba, me lo comí, me subí a la bicicleta y pues me fui con mi bicicleta violeta hermosa con sus dos rueditas que fue la única que tuve en toda la vida Mirá. porque después yo no anduve nunca más en bicicleta a mí me pasó para los 12 creo que fue yo tenía una, una bicicleta eh, no, no me acuerdo creo que era una aurorita que se llamaba Romina pero no porque yo la llamé ah. por el nombre sino porque tenía venía con una calcomanía ah, que, decía, que Romina. decía Romina se la habían comprado una Romina sí, no, no sé bien, era roja y andaba por la calle todo el tiempo. Y... ¿Esa es la bicicleta que contaste que les... No, iban... ah, es la que voy a contar ahora. Okay, claro. okay. Y no se la prestaba a nadie. Siempre me la pedían, no, no te la presto, no te la presto. Y en ese momento, <risa> fue un mediodía, me acuerdo perfecto, que llegó eh, mi papá también con en la camioneta con la bicicleta nueva para mi cumpleaños. Me la dio en ese momento. Claro, tiré a Romina la mierda, <risa> agarré la <risa> otra <risa> y seguí con la otra. O sea, y me olvidé de esa. Igual le tenía mucho cariño. ¿Y, ¿Y qué fue... dejaste tirada ahí en la calle, no? En sí. tu casa. Sí, la debe haber levantado mi mamá y la debe haber, o sea, la debe haber agarrado alguno de mis hermanos. ¿Viste que de chicos uno tiene las historias por la mitad? Sí. Hay como toda una parte de la historia que, que no, no sabes cómo llegan. Me acuerdo eso patente, o sea, que, que agarré la, la bicicleta. La emoción de ver la tiré. bicicleta. Claro. Aparte era justo la época, no sé si en los años justos, pero viste que en un momento se habían hecho como muy 
eh, importantes o, o muy visibles el tema de la bicicross, de los saltos, la película. Sí, también, los bicicoladores. Los bicicoladores. Entonces ¿Ves? era una de esas bicicletas. Claro, olvídate, claro, chao Romina, no servía no, para no, nada. No, pobre Romina. Igual. Pobre Romina. Sí, igual. <coughs> hay que pedirle a tu mamá a ver si tiene fotos para ¿Qué? que nos mande. No, fotos sí, hay. hay de, un ¿Vos con Romina? Y de, debe haber algunas, sí. Sí, porque después fue de mis hermanos también. Yo con mi bici violeta tengo, tengo una foto. Una. una. Una tengo seguro que tengo patente, que estoy con Camila abrazada a mi bicicleta. ¿Te cuenta que estamos diciendo patente? No? Tengo pa <risa> somos gente mayor. <risa> Los que escuchan este podcast saben que nosotros somos gente mayor. Después, para otro regalo que me gustó mucho, fue uno que me regaló mi abuela, ha pedido, obviamente. Eh, la espada, Un cactus, ¿no? ¿no? La espada de los Thundercats, pero la grande. Sí. Esos eran regalos. Sí que, Esos un, eran un regalo. regalos. Yo la verdad que de, de cumpleaños así no tengo tantos regalos. Que, si el de la bicicleta me acuerdo, pero como, como clavado, pero aparte por toda la anécdota del recuerdo en sí. Pero después la verdad que no tengo... Sí me acuerdo, por ejemplo, que mi abuela era mucho de regalarte como suéteres tejidos por ella. Eh, horribles. A mí me gustaba lo que decía decir. mi abuela. Pero bueno, no lo regalaba abuela. para el cumpleaños, lo regalaba siempre. Ah, no, mi abuela te lo hacía para tu cumpleaños y te lo daba y te lo hacía poner. Imagínate, mi abuela tenía que ser 16. Acá, no, tu, tu abuela arrancaba a tejer en enero sí, no. y al último ya. Y a ya que iba haciendo. Iba alargando. Este se quedó más corto, le debe claro. entrar a este, te largo para este. Totalmente, o escarpines no. también. Eso sí Escar me gustaba. ¿Hacía escarpines sí. tu abuela? Ah, sí. pero tipo grandes Tejidos. como para usar ahora. Claro. Pues me decís escarpines, yo te imaginé de No, no, bebé. no, grande. Ah, no sé. Sí. Son calentitos. Son Eso calentitos. es bueno. Y aparte no. patinabas, en tu casa no. lo usabas para patinar. Mi abuela no, mi abuela no tejía tejer tejía muy poco, hacía un otro suéter, que por lo general te lo regalaba para tu cumpleaños, que era espantoso. Eh, lo que hacía muchos eran vestidos, mi abuela. Mi abuela a mí me hacía vestidos, me hacía disfraces. Yo amaba los disfraces de mi abuela. Mira vos. Cosía muy bien. Qué bueno eso. Sí, sí. Eh, otra cosa que me gustaba ¿Qué? mucho, por ejemplo, cassette, me regalas un cassette y yo era feliz. Era feliz. Un CD después con el tiempo, más, más. feliz todavía. <risa> mucho muy feliz. Después me acuerdo del Walkman también. Sí. El, la, la vez que me regalaron el Walkman. El, walk, el Dixman después ya más. No, Dixman yo no tuve. ¿No tuviste? Tuve después de ver ya de grande, pero porque me lo compré yo. Yo tenía uno que saltaba todo el tiempo. Sí, no, no, <risa> Escuchabas no. una canción entera. <risa> pero no lo tuve en el momento de, de, de la explosión del, del Dixman, sí. Bueno, yo del el Walkman sí me acuerdo de haber tenido dos. Uy, de, de haber tenido dos que los amaba. Sí, Iba con mi Walkman, con los auriculares esos que eran tipo redonditos, los chiquititos. Los redonditos, sí. Con el, con la vinchita. La vinchita de metal finita. Sí, que, te, que llegó un momento que me veo como si te, te, ¿cómo se llamaba? Se falseaba y se te y caía, se te caía como en la auricular horrible, suelo. Lo terminás atando con cinta. Sí, a mí, es verdad, me había olvidado de esos. Después también una bolsa de dormir, por ejemplo. No, Fede, ¿te gustaban los regalos raros? No sé. O sea, una bolsa de dormir. <risa> nunca, nunca nadie... Bueno, está bien, yo volvamos, no, yo vivía en un para... departamento, pero me regalabas una bolsa de dormir y no sabría qué hacer con eso. Claro, lo que pasa es que vos estabas encerrada. Claro. Yo, yo estaba libre, suelto. <risa> No, nosotros planeábamos muchos campamentos y cosas, entonces claro, me regalaron una bolsa de dormir y era feliz yo. Claro, era útil. No, era no, útil. no sabemos no si era útil. Era feliz, pero era, pero era útil. Bueno, la usabas, sí, que era lo importante. Un montón, un montón. Para, y este, eh, álbum de figuritas, no de figuritas, sí. figuritas, sino tipo, no me sale la palabra, el stickers eran, no. No. ¿Cómo se llamaban los? Calcamonías. No, no, stickers. lo del álbum. Álbum de stickers, claro, álbum los stickers. stickers. ¿No te regalaban planchuela de stickers? No. Bueno, por ahí no para tu cumpleaños, es verdad. No, creo que y, nunca tuve planchula de stickers. ¿Te acuerdas qué tenían las bolsitas que se daban en los cumpleaños? Sí. Por lo que, Mira, volvamos había, a que las bolsitas eran esas de plástico, sí, de, de, sí, tal cuando cual. el plástico no hacía mal. Por lo general me acuerdo que era medio berreta. O sea, eran <risa> tres caramelos masticables, como mucho un chupetín. ¿Alguno duro? No me acuerdo duro. Pero... No, los masticables duros, digo, ¿viste? Ah, se ponen duros, ¿no? Que... Me acuerdo los misky. Sí. Y un chupetín. Y si estábamos en un cumpleaños como más potente, podía venir un chocolatín, algo de, de eso. De esos que venían blanco y negro. Sí. Que se siguen vendiendo que se siguen todavía. Vendiendo, que no me acuerdo sí. los nombres, pero. Sí. Esas más o menos tus golosinas. Yo creo que me acuerdo de eso. ¿no? Yo sí no. me acuerdo que te daban mucho la, tipo la, la pastillita tipo chapa, chiquita. Ah, también. Viste, he esas visto. que eran como si fuese un caramelito sí. así, pero que. que sí, venían las chiquititas, como... que no eran, claro. no eran el paquete grande, sino no el, era el chiquito. No era chapa, marca chapa. Eran marca Acme. No, para no chiquititas. Las que yo me acuerdo eran las del paquete amarillo, las crunch, creo que llamaba o algo así. Ay, no, que no eran las yapas las que tenían con animalitos, eran unas que venían mmm, tamaño mediano y después sí. unas más chiquitas. Que eran cuadraditas también que venían en un paquete, paquetito amarillo anaranjado. Ah, no, no, yo esas no me acuerdo. Sí me acuerdo las, las chiquititas de esas que te venían, tipo que parecía un caramelito, pero que eran muchas pastillitas ahí. Eh, y que esas, yo me acuerdo que esas sí me gustaban. Después el resto no, porque a mí los caramelos mucho tampoco me copaban, los chupetines sí. 
Obviamente cuando te tocaba el chupetín de Coca-Cola era como lo mejor que me podía pasar en el mundo. El de Coca-Cola, sí. nadie nunca. Sí, yo dije, hoy, hola, me presento, soy Jimena. Ay, no, ¿cómo le... El mejor chupetín del universo es el de Coca-Cola. No, nada que ver. ¿Cuál es el tuyo, Cami? Y el de manzana, no, la bueno, listo, no. Dale, dale. O sea, bueno, se el, metió el a hablar puede ser. a criticar. Nah, se metió a criticar mi chupetín de Coca-Cola para decir que el mejor ah, era el de como manzana. Que te gustan los caramelos media hora, Jimena. A mí me gustan los no, caramelos listo, media hora. No, ahí ya está. <risa> Claro, te ponían en, en una bolsita, te ponían un media hora y ya te, ya te, ya te pagaron la... Amaba que me pongan media hora. Da, no. Yo amaba los caramelos media hora. Los amo todavía. Hoy donde veo media hora me tiro de son cabeza. Son ricos, pero no son... O sea, no, no son... No. Son no. aceptables. Son ricos, punto. Me gusta caca, chicos. No. ¡Ay, no! <risa> o sea, no! No sé si a caca, pero... No, no sé, o sea, no iría a un kiosco a comprar caramelos no. media hora nunca. Re, si voy a un kiosco y hay caramelos media hora, compro siempre. Cambiemos de tema, chicos. Sí, Yo me acuerdo mucho de las bolsitas de cumpleaños, sí. los juguetitos, esos de plástico que no servían ni para mierda. Sí. Que eran rarísimos, no sé, tenía un perrito todo deforme, un silbato. Ah, el, el silbato, silbato sí. sí. Cosas re random que decía, bueno, el silbato para sí que loca Igual que en la piñata. Que comprabas como esos, o sea, que venían en una bolsa muchos sí, muñequitos miles, random. Y los metías así en las es bolsitas. Verdad. Me había olvidado de eso. Para, y las piñatas que tipo la rompías y te caía todo el papel picado, ese de porquería que se te pegaba medio a la cara. Ahora, ¿Y les pasaba a ustedes el, con la piñata que en los cumpleaños les prohibían eh, levantar la remera para...? Obvio. Sí. Obvio, no se podía levantar la remera y no podías quedarte parado, tenías que sentar. Y se agarrabas mucho... Tacodazo. Y se agarrabas mucho, te hacían repartir también no. entre la gente que había agarrado poco. No. Esos Nunca. momentos siempre fueron violentos. Sí. <risa> <risa> ya te violentaba desde el momento que van a pinchar la, sí. la piñata. Porque aparte no querías que te saque lo que querías. No. O sea, nadie quería mucho. agarrar los, los muñequitos esos. Pedorros. O sea, no, no lo quise decir así. Caramelos. Yo quería caramelos, claro. Todos queríamos caramelos. Pero igual en la pineta nunca había buenas golosinas. ¿Sabes que no me acuerdo? Yo creo que en algunas sí. Yo no me acuerdo de haber tenido una, o sea, haber ido a un cumpleaños y que diga qué buenas golosinas tenían estas piñadas. O sea, siempre me acuerdo de eso, de que había mucho caramelito, mucho caramelito, medio durazno, o sea, no, no un caramelo que vos digas, uy, qué buen caramelo, eh, no, sé. no, medio duro, y chupetina no te podían poner, pues si te caía el coso del chupetín en el ojo, era para problema. Después, ¿qué más? Chocolates no ponían en las piñatas. No, claro que no. Siempre eran caramelos siempre y esos caramelos. juguetitos que no tenían ninguna razón de ser ni de existir. La tristeza. Atención a todos. Hay alguien del otro lado que quiere incorporarse a la charla del programa de hoy. ¿Le damos la bienvenida? Ahora sí, Jime, vamos a hablar con ella que se quiere sumar a la charla para hablar un ratito con nosotros. Ella es una diosa total, periodista, es una de las participantes más recordadas de, del Hotel de los Famosos y está con nosotros Majo Martino. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, ¿vos, Majo? Bien, todo bien, por suerte. Bien, acá. Preparándote. Mira. Preparándome. Tranqui. Preparándome. Majo, mira, estábamos acá con Jime hablando un poco de los años 90. Sí. Un poco cuando en todos nosotros más o menos eh, íbamos al colegio, eh, salíamos okay. con amigos. Eh, sí, sí. ¿Qué recordás vos, por ejemplo, de los cumpleaños tuyos en los años 90? Mira, yo lo que recuerdo de los cumpleaños era el juego del paquete, no sé si ustedes se acuerdan. Sí. O sea, había un paquete que tenías que ir desenvolviendo uno a uno el papel. Sí. Llegar, ¿Se acuerdan? <risa> es verdad. Que era medio como el huevo podrido, una cosa así, pero con un Porque... paquete, con un regalo. Exacto, que era todo papel de diario. Todos ¿no? queríamos ser el último en abrir porque era el que se quedaba con el regalo. Claro, total. <risa> total. Y después también estaba la bolsita, viste, que te daban cuando te ibas. Que tenía golosina, no sé, pulseritas, qué sé yo, era re lindo. Eso. Sí, sí, todos era esperaban era irse del cumpleaños para que tengan la bolsita. Y la piñata, que la piñata todavía se sigue usando. Bueno, pero viste que ahora están como esas piñatas más cool, que son sí. como todas de cartón y esas cosas raras. Es Las verdad. nuestras eran piñata, piñata, de bolsa sí, sí, armada sí, por los padres. No, eh. Sí, sí, es ¿Qué? verdad. ¿Y te acuerdas algo en particular de tus festejos de cumpleaños? ¿O algún cumpleaños que haya sido como, no sé, que te haya marcado? Eh, y es que era lo típico en realidad para nosotros, ¿no? No sé, la torta, los chistitos, los palitos, la, eh, eh, los bonetes, claro. No me estaba... Los bonetes, es verdad. Nos ponían los gorritos esos que te cortaba el elástico toda la circulación de la cara. Abajo, de... sí, sonaba yuya. Eh, en los cumpleaños 
Eh, algo, no sé, se usaban distintas cosas para las tortas, ¿viste? Y eran como unas perlitas color plateada. Esas perlitas que, que te rompían los dientes. Iba a decir lo mismo. Que no se podían morder porque decías, si es, ¿qué es esto? Bueno, que te hacían todo como el coso de mazapán ese, que después te decían, esto no es para comer y te lo sacaban. ¿Te acordás? Sí. Y después había mucho, yo nunca lo hice, pero había muchos cumpleaños que se celebraba en pista de patinaje. Ah, ah yo no lo viví eso. A vos porque eras del campo, Fede. Claro. Ya no hablamos de esto. Así que un poco eso. Qué lindo los recuerdos estos. Para Majo, ¿y vos eras de las que invitabas a todos tus compañeros o las que dabas las, tar las tarjetitas a algunos nada más así por abajo del asiento? Y era la que... Ay, qué pregunta eso. ¿Qué? Era medio... Sí, medio por abajo del asiento. <risa> <risa> Me parece que sí. No necesitaba todo, 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 todo. Porque, viste, Majo, estábamos hablando recién que en muchos casos, cuando alguien se enteraba que vos no lo habías invitado al cumpleaños, tampoco te invitaba al de él. Es que a mí, yo era, no sé, siempre fui como la más chiquita, siempre fui la más chiquita del curso, ¿viste? En edad y todo. Y vos sabés que a mí no me invitaban a los asaltos y todas esas cosas. Entonces como que dije, bueno... Ya fue, yo no invito a nadie. ¿Viste? Entonces yo tampoco invito a todos. Pero Tal cual. A quién. Para, y de los regalos, ¿cuáles sean tus preferidos y cuáles sean los que odiabas que decías, por favor, que no me regalen esto? ¿Qué era? Ah, a mí me gustaban los juguetes más que la ropa, ¿viste? Sí, no, no. <risa> a mí me gustaban más los juguetes. Y la ropa por ahí me aburría un poco más. Era un bajón cuando venía alguien y te regalaba un par de medias, un llavero. Claro. Un suéter inmenso. Sí. Un suéter inmenso. Los buzos sí me gustaban cuando me gustaba el dibujo que tenían. Era, yo siempre fui muy aniñada para todo eso. entonces me gustaba mucho que tuviese viste algún no sé un osito cosas así pero pero me gustaban más los juegos los juguetes que me regalaran claro tal sí, cual sí era como sí. todo todos veía, esperábamos que la bolsa sea de alguna marca de juguetes eh, qué lindo es verdad el mundo del juguete se acuerdan cómo sí. no cómo no, no acordarnos de, de el, el país de las maravillas no era el otro también era el otro la, maravilla. la competencia claro es verdad qué lindo Espe esperábamos esas bolsas esas bolsas, me gustaría ver el lobo ahora de una de esas. Qué lindo. El del país de las maravillas me lo acuerdo perfecto. Era como el castillo de el Disney. Castillo amarillo, sí. Con estrellas y cosas. Cacos. Sí, 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 me acuerdo. Todo mágico. Majo, y, y dejando un poquito lo que es el tema del cumpleaños, siendo una, una persona que trabaja en medios, en aquella época de los 90, época de grandes programas de televisión, de, de, del inicio, bueno, del cable en general grande. Sí, eh, sí. ¿Vos ya mirabas tele? ¿Qué era lo que te gustaba? ¿Con qué creciste? Y yo crecí con Grande Pan, sí. con Jugate Conmigo, con el show de Yuya, con Los Pitufos, claro. con Son de Diez, con Chiquititas, Gime, Gime. <risa> con Montaña Rusa, no sé, un poco, Amigobio, todo lo Amigobio. que... Amigobio. Amigobio. ¿No? Qué linda época, sí. Toda esa parte, la, la década de oro de la tele para mí, para mí fue como la mejor televisión. No, nosotros creemos un poco lo mismo, creo que por eso somos tan nostálgicos. Claro. Como, como para hacer todo un podcast hablando de los 90, pero creo que, que tiene que ver con eso. Sí, 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 para mí fue la época, la mejor época de la televisión, viste que uno esperaba determinado día para ver determinado programa. Eh, eso no te, te lo podías perder. Eso tenía una magia. No, eso tenía una magia porque no es que a veces ahora lo ves todo por YouTube, viste o el que tiene flow, no sé, pero ahora antes era otra cosa, era no importaba el canal, vos veías los lunes, no sé, tal cosa los miércoles, tal martes, cual. amigos son los amigos en Telefe, los miércoles era grande, grande pa. Pa. los jueves son de 10 en el 13, y así es mismo. verdad, y uno iba inclusive lo que decíamos eh, la otra vez con Jime es que una vez que terminaba el ciclo, o sea la temporada no tenías ni un avance, ni un adelanto nada, hasta claro. marzo que a, ponían muy pronto y ahí esperabas para ver la promo, las canciones nuevas Telefe. sí, sí, total, es así tal cual, claro, no tenías adelanto no sabías quién iba a estar en la tira quién no, tal cual. esperabas en la apertura del programa eh, eh, es así, ¿y soñabas con estar en alguno de esos programas? Sí, chiquitita me hubiera encantado. Sí, sí. Me hubiera encantado. ¿Quién no quería ser el chiquitito? Todos. <risa> Todo el mundo. Sí, no, no, no. Espectacular. Sí, Ma me hubiera encantado Yuya, no sé, todo eso. Claro. Y, y en cuanto a la tecnología, Majo, así, ya que estamos... Eh... <risa> ¿Eras, por ejemplo, de esas que se quedaban al lado del teléfono fijo esperando que te llame alguien que te había dicho que te iba a llamar para salir o para hacer algo? 
Mira, no sé si quedarme, no, quedarme al lado del teléfono no, pero chequear para ver si estaba funcionando. <risa> <risa> para ver si tenía tono. No, ¿Funciona? Ver, ¿No se había cagado la línea? Sí. <risa> Me, me acaba de desbloquear un recuerdo. A mí también. No, ¿quién no lo hizo? Tipo, chequear para estar tardando. Okay. Y llamar a, a poner al de la hora para ver si funcionaba todo bien. Y alguien en tu casa hacía una llamada, dale, corta rápido, me van a llamar a mí. Claro, estaban hablando y decían, ay, le va a dar ocupado. Que corte el teléfono porque le va a dar ocupado. Sí. Me habrá llamado. Pues, pará, no sonó el llamado en espera, le decíamos, ¿viste? También, que aparece. Pero eso ya casi a fines de los 90. Y vos te ilusionabas, viste, con que, ah, bueno, bueno, capaz que eras en ese momento. No, era genial. Tal están haciendo, se están haciendo viajar en el tiempo una persona hermosa. Eh, es que es así, es, es así. Es la idea. Camino, no lo pensé. Sí. Pa pará, y como para ir terminando, ¿tenés alguna canción preferida de los 90? Ay, y yo me, me encantaba, escuchaba, te digo lo que escuchaba, no sé si prefería, pero me escuchaba mucho Laura Pausini, mucho Twiggy. 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 Bueno, yo ya la amaba. No sé, una preferida. Muy claro. Guión, María Caré y toda esa cosa. Es que menos. se te vienen un montón. Cada vez que decís 90 se te viene todo. Ay, sí, todo eso escuchaba. Qué lindo. Sí, Diego Torres con Penélope, no, no sé. Diego, Diego Torres. Torres. <risa> <risa> King, es verdad, es toda la época. Es, es toda la música sí, sí, de la sí, época, sí. Tal cual, sí. Tal cual. Definitivamente. Sí, absolutamente, eso era. Majo, la verdad que, que nada, fueron unos minutos, pero nos encantó hablar con vos, poder oh, recordar un poco todo esto. Oh, gracias por haberme hecho viajar. Y ya, ya hablaremos de cosas presentes, futuras, en alguna sí. nota más adelante. Totalmente, totalmente, si Dios quiere, así que cuando quieran, acá estamos y bueno, felicitaciones por este podcast. Te agradecemos Muchísimas muchísimo. Muchísimas gracias. Están haciendo besos. <risa> Chao. Besos, gracias. Grande. gracias. Bueno, así pasaba Majo Martín hablando un poquito de estos 90, de, 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 tema de los 90. cumpleaños. ¿Qué tema de los cumpleaños, no? Una cosa terrible. Aparte, de verdad me parece como que cada uno que, que va como hablando va volviendo a todos sus cumpleaños. Así que está, está muy bueno. Y bueno, y la semana que viene obviamente seguiremos recordando con un nuevo capítulo y desbloqueando nuevos recuerdos eh, acá en esto que es Acceso Total. ¿A dónde, Jime? A los 90.